。我们大家都知道，中国是一个人口大国，在不断的崛起过程中，我们国家的人口力量也得到了很大的见证。在当今世界，我们国家也被全世界公认为世界第一制造大国。中国的制造业也受到了国际上的一致好评。很多国家都对我们国家制造的产品特别的喜欢，每年也有很多的进出口事业。就在前段时间，中国制造又在一次的名声大噪了。这次我们国家造出来的这样的一个设备，也让很多国家求之不得，创造了舟山岛这样的技术，让很多人惊讶。英国也表示，实在是太厉害了。到底是什么呢？原来它就是我们国家在前不久刚刚研发出来的国产起重机。这个起重机也是运用了最新的科学技术，不仅仅称重特别的好，而且也特别的灵活。这一点是世界上其他国家制造出来的起重机所无法做到的，因为起重机通常来说都特别的庞大，所以制造起来也比较困难。但是随着我们国家的科学技术发展不断进步，也有越来越多的专业人员来专门研究其中其的制造。大家在购买汽车的时候，都应该听过这样一种说法，那就是发动机是汽车的心脏。对车了解的朋友都明白这句话说的很有道理。发动机对汽车来说的确很重要。官方上讲。发动机是能够将其他形式的能转化为机械能的机器，也就是说，只有汽车装上发动机，才能够将汽油转化为动能，你才能开住车四处溜达。其实，发动机除了对汽车很关键，对其他需要安装发动机的东西也很关键。例如，很多军迷朋友都非常喜欢战机，而战机想要飞到天空，就离不开发动机的工作。我们都知道，二战后，美国和苏联成为世界上的两个超级大国。为了争夺世界老大的地位，两个国家开始了军备竞赛。在这期间，两国的军事实力得到很大提升，各方面发展的都非常优秀。苏联解体后，俄罗斯继承了苏联的大部分军事实力，故而世界上在发动机领域做得最好的国家就是美国和俄罗斯。为了确保自己的利益，这两个国家对发动机的技术严防死守。导致世界很多国家在发动机的研制上都不是很理想。说到这里，小编忍不住插两句话：美国经常看到我国有什么新式武器时，就会说应该拿出来分享，造福整个世界。可美国的发动机技术却从不曾拿出来造福世界。相较于这两个国家，我国在发动机的研制上起步晚，取得的成就也没有美国和俄罗斯多。在军事领域。发动机一直是我们需要攻克的难点。经过多年研究，我国在发动机领域取得了不小的进步。不过，有一款发动机研制起来相当困难，我国将生产线都购买回来，还用了三十年的时间才顺利国产化。上世纪七十年代，我国耗资五亿英镑。购买了四十台斯贝发动机，当时我国将斯贝发动机的生产线同时购买。不过，在发展过程中，与斯贝发动机配套的战机停产。导致无法继续研究斯贝发动机。后来，随着新款战机问世，斯贝发动机也有了用武之地。关于斯贝发动机的研究也得以继续进行。这前前后后三十年的努力，我国终于实现了斯贝发动机的国产化，并将这款发动机命名为秦岭发动机。作为世界第二大经济体，同时作为一个海洋大国，之前中国在有关海域的影响力十分有限，因此导致争议海域的周边小国都敢跳出来耀武扬威。其中最过分的就是美军。都知道美国拥有世界上最强大的海军，经常是动不动就带住两艘军舰来到我国海域附近搞什么自由航行。关键好多次都不顾抗议，进入中国有关海域航行。即便是中国军舰不断驱逐，甚至发出撞沉信号，美军才会不慌不忙地撤走，都是因为中美海军武器悬殊太大。但是近几年，随着中国海军突飞猛进的发展，不论是潜艇、航母。
，驱逐舰还是海警船，我们的海军装备都发生了翻天覆地的变化。从吨位、先进程度等方面，已经完全超越周边那些曾经耀武扬威的国家。跟美军相比，虽然还有一定的差距。但如今，即便是美军也不敢轻易在我海军面前造次，所以我们可以看到，近年来那些曾经的跳梁小丑再也不敢出来叫嚣，身份完全互换。现在轮到他们抗议了，尤其是近年来，随着无人技术在军事领域的应用，我国抓住了机遇。在无人军事领域，跟美俄等国在同一起跑线上开始起跑，得益于中国的高速发展和中国科研工作者的辛勤付出，中国在无人领域杀出了一条血路。在无人军事装备方面，我们也成为当之无愧的强国，某些领域走在了美俄的前面。近日，我国又传出一个好消息，一款设备再次打破纪录，被美媒称为“美海军的噩梦”。据央视新闻称，由我国自主研制的海星六千游览遥控水下机器人日前完成首次科考应用任务，最大下潜深度突破六千米，创我国游览遥控水下机器人 RAF。最大下潜深度记录。据悉，这台海星六千在此次科考应用当中，已经先后完成了九个不同深度的潜次，获取了大量的海底样本和数据资料。众所周知，潜艇和航母到现在仍然是海洋强国的重器，他们是拥有很强的战斗力。但是，发挥这个战斗力的前提是都需要在安全。不被发现的前提下，而这个水下机器人就可以做到监视的效果。如果将中国领海内隐藏众多这种探测器，那将组成一张大网。一旦我国海域有什么风吹草动，都会第一时间掌握。所以美媒表示，一旦中国将这款水下机器人用于海战中，将成为美军航母。潜艇的克星，而且美媒认为，中国已经掌握了具有破坏性的技术设备。如果将这种探测器加装上破坏性武器，那么这款武器将会出现在中国任何海域，在美军还未察觉的情况下遭到致命打击。但实际上，根据报道。我国这款海星机器人只是科研设备，美国可能是被中国高速发展的军费吓破了胆。我们一直向往住和平，但也从不惧强权。假如中国海域有小小躁动，我觉得这款机器人还真可能有很强大的功效。零五六型轻护舰是我国于近些年发展建造的一级近海作战定位型护卫舰。自首舰于二零一二年下水，二零一三年服役以来，在短短的几年间，已经确认的建造服役数量也已超过五十艘。其建造规模之大，速度之快，在现今的世界还是没有对手的。根据相关的分析，零五六护卫舰很显然是为我国近海防御作战而准备的。就整体性能而言，零五六级护卫舰整体反舰能力、防空能力、远洋巡航作战能力很难和我海军零五四系列护卫舰相比。但是，作为我国已经列装使用多年的零三七型飞弹艇的继任者，零五六的诞生也代表住中国海军总体实力的崛起。零五六级护卫舰满载排水量在一千多吨，搭配四枚鹰击系列反舰飞弹和海红旗十防空飞弹系统，有直升机起降平台弹无机库。同时，随着零五六后续舰船陆续加装更加完善的搜反潜装置，零五六级护卫舰已经成为一级能够执行反舰作战。防空作战和反潜作战的多用途舰船，客观来讲，和现今世界的一些类似吨位轻护舰相比，甚至和出口型零五六护卫舰相比，我军自用型零五六护卫舰的整体配置并不算高端，其既没有俄罗斯暴徒级飞弹艇那样的搭载使用远程队的巡航飞弹的能力，也没有安装出口型零五六配备的更加高端的相控阵体之雷达系统。但是，在中国海军战斗序列里，零五六级现金的配置已经相当不错，已经能用、够用。任何一个国家海军舰艇的发展，必然是和其海军装备体系以及海军战略分不开的。一级装备的整体系统配置也必然有自身的定位，而零五六级护卫舰现金看似较为低端的配置，实则是我海军对其使用定位的限制。从我国海军近些年的发展来看，走向远洋已经没有多少悬念。而随着一系列大型化舰艇的入役，中国海军的远洋之路也在稳步前行。但是，作为一个沿海型国家，
中国近海防御作战的需求也还是非常重要的。没有完备的近海防御体系，任何的远洋舰队建设也将是水中花镜中月。因此，为了更好的完善我国的近海防御作战体系，零五六级护卫舰应运而生。零五六级护卫舰最大的优势是造价低廉，便于大规模建造列装，而且。在反舰作战和反潜作战方面，近海型056级护卫舰现今的配置已经完全够用，配备作业距离更远的雷达系统和打击威力。更大的飞弹系统很明显就会限制056级的建造，也属于典型的浪费。因此，适合自己的鞋子才是最好的鞋子。对于中国海军和中国海防现今的力量配置来看。零五六级护卫舰现今的配置是很符合其作战定位的，因此适合自己的鞋子才是最好的鞋子。对于中国海军和中国海防现今的力量配置来看，零五六级护卫舰现今的配置是很。